নমস্কার বন্ধুরা আমি দীপাঞ্জন রায় এবং আমার চ্যানেল দীপাঞ্জন রায় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অ্যানালিস্টে সবাইকে স্বাগত আজকের আমাদের ভিডিওর যে টপিক সেটা হলো আওয়ার রানওয়ে কাইটের ইউনিট টু গত ভিডিওতে আমরা ইউনিট ওয়ান অ্যানালিসিস করেছি চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করি আওয়ার রানওয়ে কাইট ইউনিট টু ইট ইজ অলওয়েজ লাভলি অন দ্য বিগ হাফ মুন ইন সামার গ্রীষ্মে বিগ হাফ মুন সর্বদাই খুব সুন্দর থাকে ওয়েন ইট ইজ ফাইন দ্য হারবার ইজ ব্লু অ্যান্ড কাম উইথ লিটল উইন্ড অ্যান্ড রেপলস যখন আবহাওয়া ভালো থাকে তখন সামান্য বাতাস আর ছোট ছোট ঢেউয়ে নীল বন্দরটা শান্ত থাকে এভরি সামার উই হ্যাড সাম হবি প্রত্যেক গ্রীষ্মে আমাদের কিছু শখ বা নেশা থাকে দ্য লাস্ট সামার বিফোর ডিক অ্যান্ড মিমি কেম উই ওয়ার ক্রেজি অ্যাবাউট কাইটস গত গ্রীষ্মে ডিক আর মিমি আসার আগে আমরা ঘুড়ি নিয়ে মানে পাগল ছিলাম আ বয় অন দ্য মেইন ল্যান্ড শোড ক্লট হাউ টু মেক দেম মূল ভূখণ্ডের একটা ছেলে ক্লটকে ঘুড়ি কি করে বানাতে হয় দেখিয়ে দিয়েছিল ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড উই মেড প্লেন্টি অফ কাইটস দ্বীপে ফিরে এসে আমরা প্রচুর ঘুড়ি বানিয়েছিলাম ক্লট উড গো অ্যারাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড অ্যান্ড উই উড প্লে শিপরেক্ট ম্যারিনার্স সিগনালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস ক্লট দ্বীপের অন্য প্রান্তে যেত আর আমরা ঘুড়ি দিয়ে একে অপরকে সংকেত করে জাহাজ ডুবি হয়ে যা নাবিক নাবিক এই যে খেলা একটা সেই খেলা আমরা খেলতাম উই হ্যাড আ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কভার্ড উইথ লাভলি রেড পেপার আমাদের একটা সুন্দর লাল কাগজে ঢাকা বড় ঘুড়ি ছিল উই পেস্টেড গোল্ড টিনসেল স্টার্স অল ওভার ইট অ্যান্ড হ্যাড রিটেন আওয়ার নেমস ফুল অন ইট ক্লড লিট অ্যান্ড ফিলিপা লিট বিগ হাফ মুন লাইট হাউস আমরা এটার ওপর একটা সোনালি চুম মানে সোনালি চুমকি বসিয়েছিলাম এটার ওপর আর আমাদের পুরো নাম তার ওপরে লিখে দিয়েছিলাম কি নাম ছিল ক্লড লিট আর ফিলিপা লিট আর তার সঙ্গে আমরা লিখে দিয়েছিলাম বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ওয়ান ডে দেয়ার ওয়াজ আ গ্র্যান্ড উইন্ড ফর দ্য কাইট ফ্লাইং একদিন ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য চমৎকার বাতাস বইছিল আই এম নট শিওর হাউ ইট হ্যাপেন্ড আমি নিশ্চিত নই যে কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল বাট অ্যাজ আই ওয়াজ ব্রিঙ্গিং দ্য কাইট ফ্রম দ্য হাউস আমি যখন ঘর থেকে ঘুড়িটাকে নিয়ে আসছিলাম বাইরে বের করে আই ট্রিপড অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রকস আমি হোঁচট খেয়ে হোঁচট খেলাম এবং পড়ে গেলাম হচ্ছে পাথরের ওপর মাই এলবো ওয়েন্ট ক্লিয়ার থ্রু দ্য কাইট আমার কোনইটা পরিষ্কার ঘুড়ির মধ্যে ঢুকে গেল মেকিং আ বিগ হোল এবং একটা বড় গর্ত হয়ে গেল এর ফলে উই হ্যাড টু হারি টু ফিক্স দ্য কাইট ইফ উই ওয়ান্টেড টু সেন্ড ইট আপ বিফোর দ্য উইন্ড ফেল যদি বাতাস থেমে যাওয়ার আগে ঘুড়িটা ওড়াতে হতো তাহলে আমাদের তাড়াহুড়ো করে ঘুড়িটা সারানোর দরকার ছিল উই রাস্ট ইন টু দ্য লাইট হাউস টু গেট সাম পেপার আমরা দৌড়ে মানে লাইট হাউসের ভিতরে ঢুকলাম কিছু কাগজ নিয়ে আসার জন্যে উই নিউ দেয়ার ওয়াজ নো মোর রেড পেপার আমরা জানতাম যে ওর মধ্যে আর কোনো লাল কাগজ ছিল না উই টুক দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট কেম হ্যান্ডি হাতের কাছে প্রথম যে জিনিসটা পেলাম সেটাই আমরা নিয়ে নিলাম অ্যান ওল্ড লেটার একটা পুরনো চিঠি লাইং অন দ্য বুক কেস ইন দ্য সিটিং রুম বসার ঘরের বই রাখার যে জায়গা সেখানে একটা পুরনো যে লেটার ছিল সেটাই প্রথম হাতে পেলাম আর সেটাই নিয়ে নিলাম উই প্যাচ দ্য কাইট আপ উইথ দ্য লেটার আমরা ওই চিঠিটা দিয়ে মানে ঘুড়িটাকে তাপ্তি দিলাম আর শিট অন ইচ সাইড মানে দুই দিকেই কাগজ লাগালাম অ্যান্ড ড্রায়েড ইট বাই দ্য ফায়ার এবং আগুনে সেটাকে শুকিয়ে নিলাম উই স্টার্টেড আউট আমরা ওড়াতে শুরু করলাম অ্যান্ড আপ ওয়েন দ্য কাইট লাইক এ বার্ড এবং একটা পাখির মতো ঘুড়িটা উঠতে লাগলো ওপর দিকে উঠতে লাগলো দ্য উইন্ড ওয়াজ গ্লোরিয়াস অ্যান্ড ইট সোর্ড হাওয়া ছিল চমৎকার আর ঘুড়িটা উপরে উঠতে থাকলো অল অ্যাট ওয়ান্স স্ন্যাপ হঠাৎ ফট একটা ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ক্লড স্ট্যান্ডিং উইথ আ বিট অফ কর্ড ইন ইজ হ্যান্ড লুকিং ফুলিশ আর এক টুকরো সুতো হাতে ক্লড বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল আওয়ার কাইট হ্যাড সেল্ড অ্যাওয়ে ওভার টু দ্য মেইন ল্যান্ড 
আমাদের ঘড়িটা উড়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে চলে গেল আশা করি বোঝাতে পারলাম চলুন এবার একটু আমরা এক্সারসাইজগুলো কমপ্লিট করে নিই কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজেস চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস সঠিক বিকল্পটি বেছে নিতে হবে এখানে যে বাক্যগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে থেকে সঠিক বিকল্পটি বেছে নিতে হবে এ দাগ ইন সামার দ্য বিগ হাফ মুন ইজ অলওয়েজ এখানে চারটে অপশান আছে প্রথম অপশানটা হবে লাভলি বি দাগ ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ড ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার মেড প্লেনটি অফ এখানেও চারটে অপশান তার মধ্যে হবে তিনটে তিন নম্বর অপশানটি কাইটস সি দাগ দ্য কাইট ওয়াজ প্যাচড উইথ দ্য এখানেও চারটে অপশান তার মধ্যে হবে দু নম্বর অপশানটা লেটার পাঁচ দাগ কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট আমাদের এই টেক্সটের থেকে তথ্য নিয়ে এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে পাঁচের এক এ বয় অন দ্য মেন ল্যান্ড শোড এখন শূন্যস্থানের জায়গায় লিখতে হবে যে হাউ টু মেক কাইট মেন ল্যান্ডের একটা ছেলে শিখিয়েছিল কিভাবে ঘুড়ি বানাতে হয় দুদাগ অন দ্য কাইট ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার পেস্টেড ঘুড়ির ওপরে ক্লড এবং আমাদের যিনি ন্যারেটর তারা কি চিপকে আটকে দিয়েছিল গোল্ড টিনসেল স্টার্স তিন নম্বর ক্লড ওয়াজ স্ট্যান্ডিং উইথ ক্লড দাঁড়িয়েছিল আনসার লিখতে হবে এ বিট অফ কর্ড ইন ইজ হ্যান্ড ছদাগ ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এবার টেক্সটের থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমাদের এই চার্টটা ফিল আপ করতে হবে একদিকে আছে স্টেটমেন্ট আর একদিকে আছে রিজন বক্তব্য আছে এবং তার কারণ কি সেই আনসারগুলো আমাদের লিখতে হবে এ দাগ দ্য ন্যারেটার্স এলবো ওয়েন থ্রু দ্য কাইট কারণ কি ন্যারেটারের কোনইটা ঘুড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল এর কারণ অ্যান্সারের ঘরে লিখতে হবে শি ট্রিপড অন সামথিং অ্যান্ড ফেল অন দ্য রক বি দাগ ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার হারেক টু ফিক্স দ্য কাইট ক্লড এবং ন্যারেটার তারা তাড়াহুড়ো করছিল ঘুড়িটাকে ঠিক করার জন্যে কারণ কি দ্য উইন্ড মাইট ফল ইফ দে ওয়াল লেট মানে বাতাস কমে যেতে পারে বা পড়ে যেতে পারে যদি তারা দেরি করে সেটাই হবে কারণ আর সি দাগ দ্য কাইট সোর্ড ঘুড়িটা খুব সুন্দর উড়ছিল কারণের ঘরে লিখতে হবে দেয়ার ওয়াজ আ গ্র্যান্ড উইন্ড তার কারণ চমৎকার বাতাস বইছিল তাহলে আমরা এই আওয়ার রানওয়ে কাইটের ইউনিট টু অ্যানালিসিস করে দেখালাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইউনিট থ্রি অ্যানালিসিস করে দেখাবো আমার এই ভিডিওতে যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে সেটা জানান আর ভিডিও কেমন লাগলো সেটাও অবশ্যই জানান যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলে যারা নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন তাহলে আজকে এখানেই আমরা শেষ করছি খুব শীঘ্রই নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নমস্কার